ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா நியூ சிலபஸ் குரூப் ஒனில் யூனிட் ஃபோரில் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை அப்படிங்கிற டாபிக் இருக்குது அந்த டாபிக் வந்து குரூப் டூலேயே இருக்குது அதே யூனிட் ஃபோரில் சேம் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை இதே டாபிக் தான் இருக்குது இந்த டாபிக் வந்து எந்த புக்கிலேருந்து எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா புதுசாக வந்திருக்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எத்திக்ஸ் புக்லேருந்து எடுத்திருக்கேன் லெசன் டூ அதில் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை த அதே டாபிக் தான் வாங்க இப்போ கிளாஸுக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் வட இந்தியாவில் பேசப்படும் முதன்மையான மொழிகள் யாவை இந்தி மராத்தி குஜராத்தி பஞ்சாபி காஷ்மீரி உருது மற்றும் வங்காளம் வட இந்தியாவில் பேசப்படும் முதன்மையான மொழிகள் யாவை ஹிந்தி மராத்தி குஜராத்தி பஞ்சாபி காஷ்மீரி உருது மற்றும் வங்காளம் அடுத்து வடகிழக்கு இந்தியாவில் பேசப்படும் மொழி யாது அஸ்ஸாமி வடகிழக்கு இந்தியாவில் பேசப்படும் மொழி யாது அஸ்ஸாமி அடுத்து தென்னிந்தியாவில் பேசப்படும் முதன்மையான மொழிகள் யாவை தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் தென்னிந்தியாவில் பேசப்படும் முதன்மையான மொழிகள் யாவை தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் அடுத்து எந்த மக்கள் பேசும் மொழிகளுக்கு எழுத்து வடிவம் இல்லை பழங்குடி மக்கள் எந்த மக்கள் பேசும் மொழிகளுக்கு எழுத்து வடிவம் இல்லை பழங்குடி மக்கள் இந்தியாவில் எந்த மொழி இணைப்பு மொழியாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது ஆங்கில மொழி இந்தியாவில் எந்த மொழி இணைப்பு மொழியாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது ஆங்கில மொழி அடுத்து எத்தனை மொழிகள் அதிகாரபூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு எத்தனை மொழிகள் அதிகாரபூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு மனித பண்பாட்டில் டேஷ் என்பது ஓர் இணைப்பு கருவியாக பயன்படுகிறது மொழி மனித பயன்பாட்டில் மொழி என்பது ஓர் இணைப்பு கருவியாக பயன்படுகிறது அடுத்து இந்தியாவில் தேசிய மொழி இணைப்பு மொழி வட்டார மொழி போன்றவை பேசப்படுகிறது இந்தியாவில் தேசிய மொழி இணைப்பு மொழி வட்டார மொழி போன்றவை பேசப்படுகின்றன வட இந்திய மொழிகள் பல இந்தோ ஆரிய மொழி குடும்பத்தை சேர்ந்தவை வட இந்திய மொழிகள் பல இந்தோ ஆரிய மொழி குடும்பத்தை சார்ந்தவை அடுத்து பெரும்பான்மையான இந்திய மக்கள் பேசும் மொழிகள் யாவை பஞ்சாபி சிந்தி ஹிந்தி உருது குஜராத்தி வங்காளம் ஒரியா காஷ்மீரி சமஸ்கிருதம் பெரும்பான்மையான இந்திய மக்கள் பேசும் மொழிகள் யாவை பஞ்சாபி சிந்தி ஹிந்தி உருது குஜராத்தி வங்காளம் ஒரியா காஷ்மீரி சமஸ்கிருதம் அடுத்து உயர்கல்வி நிலையில் பெரும்பாலும் ஆங்கில மொழி பயிற்று மொழியாக உள்ளது உயர்கல்வி நிலையில் பெரும்பாலும் ஆங்கில மொழி பயிற்று மொழியாக உள்ளது அடுத்து இந்தியாவில் பிரெஞ்சு மொழி எங்கு பேசப்படுகிறது பாண்டிச்சேரி இந்தியாவில் பிரெஞ்சு மொழி எங்கு பேசப்படுகிறது பாண்டிச்சேரி இந்தியாவில் போர்ச்சுகீசிய மொழி எங்கு பேசப்படுகிறது கோவா இந்தியாவில் போர்ச்சுகீசிய மொழி எங்கு பேசப்படுகிறது கோவா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவில் இந்துக்கள் எத்தனை சதவீதம் வாழ்கின்றனர் எழுவத்தி ஒம்பது புள்ளி எட்டு ஜீரோ பர்சன்டேஜ் இந்தியாவில் இந்துக்கள் எத்தனை சதவீதம் வாழ்கின்றனர் எழுவத்தி ஒம்பது புள்ளி எண்பது பர்சன்டேஜ் அதாவது எயிட் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கணக்கெடுப்பின்படி அடுத்து இஸ்லாமியர்களின் சதவீதம் 
பதினாலு புள்ளி ரெண்டு மூணு சதவீதம் இஸ்லாமியர்கள் பதினாலு புள்ளி ரெண்டு மூணு பர்சன்டேஜ் ஹிந்துக்கள் எழுவத்தி ஒம்பது புள்ளி எட்டு ஜீரோ பர்சன்டேஜ் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவில் கிறிஸ்துவர்கள் எத்தனை சதவீதம் வாழ்கின்றனர் ரெண்டு புள்ளி மூணு ஜீரோ பர்சன்டேஜ் கிறிஸ்துவர்கள் வந்து எத்தனை சதவீதம்னா ரெண்டு புள்ளி மூணு ஜீரோ பர்சன்டேஜ் அதே போல சீக்கியர்கள் ஒன்று புள்ளி ஏழு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவில் சீக்கியர்கள் எத்தனை சதவீதம் வாழ்கின்றனர் ஒன்று புள்ளி ஏழு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவில் பௌத்தர்கள் எத்தனை சதவீதம் வாழ்கின்றனர் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஏழு பர்சன்டேஜ் பௌத்தர்கள் எத்தனை சதவீதம் வாழ்கின்றனர் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஏழு பர்சன்டேஜ் அடுத்து சமணர்கள் எத்தனை சதவீதம் வாழ்கின்றனர் ஜீரோ புள்ளி மூணு ஏழு பர்சன்டேஜ் சமணர்கள் ஜீரோ புள்ளி மூணு ஏழு பர்சன்டேஜ் அடுத்து எத்தனை சமயங்கள் இந்தியாவில் தோன்றியவை நான்கு சமயங்கள் எத்தனை சமயங்கள் இந்தியாவில் தோன்றியவை நான்கு சமயங்கள் இந்தியாவில் தோன்றிய நான்கு சமயங்கள் யாவை ஹிந்து சமயம் பௌத்த சமயம் சமண சமயம் சீக்கிய சமயம் இந்தியாவில் தோன்றிய நாலு சமயங்கள் யாவை ஹிந்து சமயம் பௌத்த சமயம் சமண சமயம் சீக்கிய சமயம் அடுத்து கிறித்துவ சமயத்தவர்கள் பெரும்பான்மையாக வாழும் பகுதிகள் யாவை அருணாச்சல பிரதேசம் மிசோரம் மேகாலயா கிறித்துவ சமயத்தவர்கள் பெரும்பான்மையாக வாழும் பகுதிகள் யாவை அருணாச்சல பிரதேசம் மிசோரம் மேகாலயா அடுத்து பஞ்சாப் மாநிலத்தில் பெரும்பான்மையாக வாழ்கின்றவர்கள் யார் சீக்கிய மக்கள் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் பெரும்பான்மையாக வாழ்கின்றவர்கள் யார் சீக்கிய மக்கள் அடுத்து உலக அளவில் பொருட்களை வாங்கும் திறன் திறன் அடிப்படையில் எத்தனையாவது இடத்தில் இந்தியா உள்ளது நான்காவது இடம் உலக அளவில் பொருட்களை வாங்கும் திறன் அடிப்படையில் எத்தனையாவது இடத்தில் இந்தியா உள்ளது நான்காவது இடம் எந்த மாநிலத்தின் பொருளாதார நிலையையும் அதன் வளர்ச்சி சமநிலை வீழ்ச்சி ஆகியவற்றை கோதுமை உற்பத்தியே தீர்மானிக்கிறது பஞ்சாப் எந்த மாநிலத்தின் பொருளாதார நிலையையும் அதன் வளர்ச்சி சமநிலை வீழ்ச்சி ஆகியவற்றை கோதுமை உற்பத்தியே தீர்மானிக்கிறது பஞ்சாப் அடுத்து கேரளாவின் பொருளாதார வளங்களை தீர்மானிப்பது வாசனை திரவியங்கள் கேரளாவின் பொருளாதார வளங்களை தீர்மானிப்பது வாசனை திரவியங்கள் அடுத்து சணலும் நெல்லும் எந்த மாநிலத்தின் பொருளாதார நிலையையும் அதன் வளர்ச்சி சமநிலை வீழ்ச்சி ஆகியவற்றை தீர்மானிக்கிறது மேற்கு வங்காளம் சணலும் நெல்லும் எந்த மாநிலத்தின் பொருளாதார நிலையையும் அதன் வளர்ச்சி சமநிலை வீழ்ச்சி ஆகியவற்றை தீர்மானிக்கிறது மேற்கு வங்காளம் இந்தியாவின் பொருளாதார கொள்கை கலப்பு பொருளாதார கொள்கை இந்தியாவின் பொருளாதார கொள்கை கலப்பு பொருளாதார கொள்கை அடுத்து ஒரு குடும்பத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியை தீர்மானிப்பது தனிநபர் வருமானம் ஒரு குடும்பத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியை தீர்மானிப்பது தனிநபர் வருமானம் 
எந்த மாநிலத்தின் பொருளாதார நிலையையும் அதன் வளர்ச்சி சமநிலை வீழ்ச்சி ஆகியவற்றை பருத்தி உற்பத்தியை தீர்மானிக்கிறது குஜராத் மகாராஷ்டிரா பருத்தி அப்படின்னா குஜராத் மகாராஷ்டிரா அதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்போம் கோதுமைனா பஞ்சாப் வாசனை திரவியங்கள்னா கேரளா எந்த மாநிலத்தின் பொருளாதார நிலையையும் அதன் வளர்ச்சி சமநிலை வீழ்ச்சி ஆகியவற்றை பருத்தி உற்பத்தியை தீர்மானிக்கிறது குஜராத் மகாராஷ்டிரா அடுத்து ஆசிய கண்டத்தின் எந்த பகுதியில் அமைந்த நாடு இந்தியா மத்திய தென்பகுதி ஆசிய கண்டத்தின் எந்த பகுதியில் அமைந்த நாடு இந்தியா மத்திய தென்பகுதி அடுத்து எந்த மாநிலத்தின் பொருளாதார நிலையையும் அதன் வளர்ச்சி சமநிலை வீழ்ச்சி ஆகியவற்றை பருப்பு வகைகள் மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்கள் உற்பத்தியை தீர்மானிக்கிறது மத்திய பிரதேசம் கர்நாடகா எந்த மாநிலத்தின் பொருளாதார நிலையையும் அதன் வளர்ச்சி சமநிலை வீழ்ச்சி ஆகியவற்றை பருப்பு வகைகள் மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்கள் உற்பத்தியை தீர்மானிக்கிறது மத்திய பிரதேசம் கர்நாடகா அடுத்து வடக்கு தெற்காக இந்தியாவின் நீளம் எவ்வளவு மூணாயிரத்தி இருநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் வடக்கு தெற்காக இந்தியாவின் நீளம் எவ்வளவு மூணாயிரத்தி இருநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் அடுத்து கிழக்கு மேற்காக இந்தியாவின் அகலம் எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் கிழக்கு மேற்காக இந்தியாவின் அகலம் எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் இந்தியாவின் நிலவியல் அடிப்படையில் சமவெளி நிலங்கள் மிகுதியாக உள்ளன இந்தியாவின் நிலவியல் அடிப்படையில் சமவெளி நிலங்கள் மிகுதியாக உள்ளன யார் முதன் முதலில் அறிந்த பகுதி சிந்து நதி பாயும் பகுதி என்பதால் இத்துணை கண்டத்தை சிந்து என்று அழைத்தனர் கிரேக்கர்கள் யார் முதன் முதலில் அறிந்த பகுதி சிந்து நதி பாயும் பகுதி என்பதால் இத்துணை கண்டத்தை சிந்து என்று அழைத்தனர் கிரேக்கர்கள் தொடக்க காலத்தில் பாரசீகம் கிரேக்கம் படையெடுப்புகளின் விளைவால் இந்தியா இந்துஸ்தானம் என்ற பெயர்கள் உருவாயின தொடக்க காலத்தில் பாரசீகம் கிரேக்கம் படையெடுப்புகளின் விளைவால் இந்தியா இந்துஸ்தானம் என்ற பெயர்கள் உருவாயின அடுத்து இடைக்காலத்தில் வந்த அரேபியர்களும் நமது நாட்டை ஹிந்துஸ்தான் என்று அழைத்தனர் இடைக்காலத்தில் வந்த அரேபியர்களும் நமது நாட்டை ஹிந்துஸ்தான் என்று அழைத்தனர் புராண காலம் தொட்டே நமது நாடு பாரத நாடு என்ற பெயரினை கொண்டுள்ளது புராண காலம் தொட்டே நமது நாடு பாரத நாடு என்ற பெயரினை கொண்டுள்ளது வட இந்தியாவையும் தென்னிந்தியாவையும் பிரிப்பது விந்திய சாத்புரா மலைத்தொடர்கள் வட இந்தியாவையும் தென்னிந்தியாவையும் பிரிப்பது விந்திய சாத்புரா மலைத்தொடர்கள் அடுத்து வட இந்தியாவையும் தென்னிந்தியாவையும் விந்திய சாத்புரா மலைத்தொடர்கள் பிடித்தாலும் இந்தியாவை பாரத கண்டம் என்றே வழங்குகிறோம் வட இந்தியாவையும் தென்னிந்தியாவையும் விந்திய சாத்புரா மலைத்தொடர்கள் பிரித்தாலும் இந்தியாவை பாரத கண்டம் என்றே வழங்குகிறோம் அடுத்து பண்டைய தமிழர்கள் பண்பாட்டில் சிறந்து விளங்கினர் என்பதை சங்ககால இலக்கியங்களாகிய எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டும் உணர்த்துகின்றன பண்டைய தமிழர்கள் பண்பாட்டில் சிறந்து விளங்கினர் என்பதை 
சங்ககால இலக்கியங்களாகிய எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டும் உணர்த்துகின்றன அடுத்து இந்தியாவின் பழமையான மற்றும் உயர்வான பண்பாடே அதன் ஒற்றுமைக்கும் வரலாற்றுக்கும் பின்னணியாக அமைந்துள்ளது இந்தியாவின் பழமையான மற்றும் உயர்வான பண்பாடே அதன் ஒற்றுமைக்கும் வரலாற்றிற்கும் பின்னணியாக அமைந்துள்ளது அடுத்து ஜவஹர்லால் நேரு எழுதிய நூலின் பெயர் டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா ஜவஹர்லால் நேரு எழுதிய நூலின் பெயர் டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா அடுத்து அரசியல் மற்றும் பண்பாட்டு ஒற்றுமை இந்திய தேசத்தை வலிமை மிக்க தேசமாகியது என்று கூறியவர் ஜவஹர்லால் நேரு அரசியல் மற்றும் பண்பாட்டு ஒற்றுமை இந்திய தேசத்தை வலிமை மிக்க தேசமாக்கியது என்று கூறியவர் ஜவஹர்லால் நேரு அடுத்து இந்தியா முழுமைக்கும் ஒரே மத்திய நிர்வாக அமைப்பை ஏற்படுத்திய மௌரிய பேரரசர் யார் அசோகர் இந்தியா முழுமைக்கும் ஒரே மத்திய நிர்வாக அமைப்பை ஏற்படுத்திய மௌரிய பேரரசர் யார் அசோகர் அடுத்தது இந்தியா முழுமைக்கும் ஒரே மத்திய நிர்வாக அமைப்பை ஏற்படுத்திய முகலாய பேரரசர்கள் யார் அக்பர் மற்றும் அவுரங்கசீப் இந்தியா முழுமைக்கும் ஒரே மத்திய நிர்வாக அமைப்பை ஏற்படுத்திய முகலாய பேரரசர்கள் யார் அக்பர் அவுரங்கசீப் அடுத்து இந்தியாவில் அலுவலக மொழியாக இருந்த மொழி எது பாரசீக மொழி இந்தியாவில் அலுவலக மொழியாக இருந்த மொழி எது பாரசீக மொழி அடுத்து சமத்துவம் சகோதரத்துவம் தேசப்பற்று போன்றவற்றை மக்களிடையே பரப்பும் கருவியாக விழாக்கள் திகழ்கின்றன சமத்துவம் சகோதரத்துவம் தேசப்பற்று போன்றவற்றை மக்களிடையே பரப்பும் கருவியாக விழாக்கள் திகழ்கின்றன கிராமிய விழாக்கள் சமயங்களின் அடிப்படையில் இருந்தாலும் பண்பாட்டு வகையிலான ஒற்றுமையை மக்கள் மனதில் விதைக்கின்றன கிராமிய விழாக்கள் சமயங்களின் அடிப்படையில் இருந்தாலும் பண்பாட்டு வகையிலான ஒற்றுமையை மக்கள் மனதில் விதைக்கின்றன அடுத்து பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நடைபெறும் விழாவின் பெயர் குருநானக் ஜெயந்தி பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நடைபெறும் விழாவின் பெயர் குருநானக் ஜெயந்தி அடுத்து நாகூர் தர்காவில் நடைபெறும் விழாவின் பெயர் கந்தூரி விழா நாகூர் தர்காவில் நடைபெறும் விழாவின் பெயர் கந்தூரி விழா அடுத்து வேளாங்கண்ணி மாதா ஆலயத்தில் நடைபெறும் விழாவின் பெயர் கொடியேற்று விழா வேளாங்கண்ணி மாதா ஆலயத்தில் நடைபெறும் விழாவின் பெயர் கொடியேற்று விழா அடுத்து சிக்கல் சிங்காரவேலர் ஆலயத்தில் நடைபெறும் விழாவின் பெயர் கந்த சஷ்டி விழா சிக்கல் சிங்காரவேலர் ஆலயத்தில் நடைபெறும் விழாவின் பெயர் கந்த சஷ்டி விழா அடுத்து தமிழகத்தில் கொண்டாடப்படும் பொங்கல் விழா வட இந்தியாவில் மகர சங்கராந்தி என்ற பெயரில் கொண்டாடப்படுகிறது தமிழகத்தில் கொண்டாடப்படும் பொங்கல் விழா வட இந்தியாவில் மகர சங்கராந்தி என்ற பெயரில் கொண்டாடப்படுகிறது அடுத்து தென்னிந்தியர்கள் வடக்கே உள்ள காசிக்கு புனித பயணம் மேற்கொள் மேற்கொள்கின்றனர் தென்னிந்தியர்கள் வடக்கே உள்ள 
காசிக்கு புனித பயணம் மேற்கொள்கின்றனர் வட இந்தியர்கள் தெற்கே உள்ள ராமேஸ்வரத்திற்கு புனித பயணம் மேற்கொள்கின்றனர் வட இந்தியர்கள் தெற்கே உள்ள ராமேஸ்வரத்திற்கு புனித பயணம் மேற்கொள்கின்றனர் வைதீக சமய நெறியில் சிவன் மற்றும் விஷ்ணு கடவுளர்களை வணங்குகிறார்கள் வைதீக சமய நெறியில் சிவன் மற்றும் விஷ்ணு கடவுளர்களை வணங்குகிறார்கள் அடுத்து வேதங்கள் பகவத்கீதை மற்றும் புராணங்கள் போன்றவற்றை புனிதமாக கருதுகின்ற மனநிலை இந்தியா முழுமைக்கும் ஒன்றாகவே உள்ளது வேதங்கள் பகவத்கீதை மற்றும் புராணங்கள் போன்றவற்றை புனிதமாக கருதுகின்ற மனநிலை இந்தியா முழுமைக்கும் ஒன்றாகவே உள்ளது அடுத்து எந்த வீர காவியங்களை இந்தியாவில் போற்றுகின்றனர் இராமாயணம் மகாபாரதம் எந்த வீர காவியங்களை இந்தியாவில் போற்றுகின்றனர் இராமாயணம் மகாபாரதம் இலக்கியங்களின் கருவூலமாக திகழும் நாடு எது இந்தியா இலக்கியங்களின் கருவூலமாக திகழும் நாடு எது இந்தியா இந்தியாவில் பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ள காளிதாசரின் நூல்கள் யாவை மேகதூதம் மற்றும் சாகுந்தலம் இந்தியாவில் பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ள காளிதாசரின் நூல்கள் யாவை மேகதூதம் மற்றும் சாகுந்தலம் அடுத்து யாருடைய தத்துவ கோட்பாடுகள் இந்தியா முழுமைக்கும் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றது யாருடைய தத்துவ கோட்பாடுகள் இந்தியா முழுமைக்கும் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது சங்கரர் ராமானுஜர் கபீர் குருநானக் சைதன்யர் ஐ ரிப்பீட் சங்கரர் ராமானுஜர் கபீர் குருநானக் சைதன்யர் யாருடைய தத்துவ கோட்பாடுகள் இந்தியா முழுமைக்கும் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது சங்கரர் ராமானுஜர் கபீர் குருநானக் சைதன்யர் அடுத்து ஆழ்வார்களாலும் நியாயன்மார்களாலும் எழுதப்பட்ட நூல் எது நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் மற்றும் தேவார பாடல்கள் ஆழ்வார்களாலும் நாயன்மார்களாலும் எழுதப்பட்ட நூல்கள் யாவை நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் மற்றும் தேவார பாடல்கள் பண்பாடு என்பது பன்முகத்தன்மை வாய்ந்த வாழ்க்கையின் நெறிமுறையாகும் பண்பாடு என்பது பன்முகத்தன்மை வாய்ந்த வாழ்க்கையின் நெறிமுறையாகும் இந்திய பண்பாட்டை வெளிப்படுத்தும் இலக்கியங்களில் ஒரே சீரான பண்பாட்டு கூறுகள் மற்றும் சிந்தனைகள் இருப்பதை காண முடிகிறது இந்திய பண்பாட்டை வெளிப்படுத்தும் இலக்கியங்களில் ஒரே சீரான பண்பாட்டு கூறுகள் மற்றும் சிந்தனைகள் இருப்பதை காண முடிகிறது அடுத்து பண்பாடு பல மாற்றங்களை கடந்து வந்தாலும் விட்டு கொடுத்தல் வந்தோரை வாழ வைத்தல் சகிப்புத்தன்மை போன்ற பண்புகளால் இன்று வரை சிதைவுறாமல் வளர்ந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது பண்பாடு பல மாற்றங்களை கடந்து வந்தாலும் விட்டு கொடுத்தல் வந்தோரை வாழ வைத்தல் சகிப்புத்தன்மை போன்ற பண்புகளால் இன்று வரை சிதைவுறாமல் வளர்ந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்து வட இந்தியாவில் முதன் முதலாக ஸ்தூபி என்ற கட்டட அமைப்பு முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது வட இந்தியாவில் முதன் முதலாக 
ஸ்தூபி என்ற கட்டட அமைப்பு முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அடுத்து சாஞ்சி மற்றும் சாரநாத் உள்ளிட்ட பல இடங்களில் பழமையான ஸ்தூபிகள் காணப்படுகிறது சாஞ்சி மற்றும் சாரநாத் உள்ளிட்ட பல இடங்களில் பழமையான ஸ்தூபிகள் காணப்படுகின்றன அடுத்து எந்த கட்டட பாணியில் மசூதிகள் கட்டப்பட்டன பாரசீக கட்டட பாணி எந்த கட்டட பாணியில் மசூதிகள் கட்டப்பட்டன பாரசீக கட்டட பாணி அடுத்து வட இந்திய கட்டடக்கலைக்கு சிறந்த சான்றுகள் அது நெக்ஸ்ட் கொஷினில் பார்க்கலாங்க பார்ட்டு த்ரீயில் கொடுக்குறேன் அந்த கொஷின்ஸு அடுத்து வட இந்தியாவில் எந்த இசை மக்களை ஒன்றிணைக்கும் கருவிகளாக திகழ்கின்றன ஹிந்துஸ்தானி இசை இந்துஸ்தானி இசை வட இந்தியாவில் எந்த இசை மக்களை ஒன்றிணைக்கும் கருவிகளாக திகழ்கின்றன இந்துஸ்தானி இசை அடுத்து தென்னிந்தியாவில் எந்த இசை மக்களை ஒன்றிணைக்கும் கருவிகளாக திகழ்கின்றன கர்நாடக இசை வட இந்தியாவில் இந்துஸ்தானி இசை தென்னிந்தியாவில் வந்து கர்நாடக இசை தென்னிந்தியாவில் எந்த இசை மக்களை ஒன்றிணைக்கும் கருவிகளாக திகழ்கின்றன கர்நாடக இசை அடுத்து பழங்கால வட இந்திய மக்களால் பேசப்பட்ட மொழிகள் யாவை பாலி பிராகிருதம் சமஸ்கிருதம் பழங்கால வட இந்திய மக்களால் பேசப்பட்ட மொழிகள் யாவை பாலி பிராகிருதம் சமஸ்கிருதம் அடுத்து தென்னிந்தியாவில் சமண பௌத்த துறவிகளால் பரப்பப்பட்ட மொழிகள் யாவை பாலி பிராகிருதம் சமஸ்கிருதம் தென்னிந்தியாவில் சமண பௌத்த துறவிகளால் பரப்பப்பட்ட மொழிகள் யாவை பாலி பிராகிருதம் சமஸ்கிருதம் அடுத்து தமிழரின் வாழ்வியலை உலகிற்கு உணர்த்தும் நூலெது தொல்காப்பியம் தமிழரின் வாழ்வியலை உலகிற்கு உணர்த்தும் நூலெது தொல்காப்பியம் தென்னிந்தியாவின் மூத்த திராவிட மொழியிலிருந்து கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் ஆகிய மொழிகள் தோன்றின தென்னிந்தியாவின் மூத்த திராவிட மொழியிலிருந்து கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் ஆகிய மொழிகள் தோன்றின அடுத்து பண்டைய சமஸ்கிருத இலக்கியங்கள் அராபிக் மற்றும் பாரசீக மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டன பண்டைய சமஸ்கிருத இலக்கியங்கள் அராபிக் மற்றும் பாரசீக மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டன அடுத்து இந்தியாவின் வானவியல் கணிதம் அறிவியல் தத்துவ நூல்கள் எந்த நாடுகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டன மேற்காசிய நாடுகள் இந்தியாவின் வானவியல் கணிதம் அறிவியல் தத்துவ நூல்கள் எந்த நாடுகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டன மேற்காசிய நாடுகளில் அடுத்து யாருடைய வருகைக்கு பின்னர் ஆங்கிலம் இந்தியாவின் ஆட்சி மொழியாக்கப்பட்டது ஐரோப்பியர்கள் யாருடைய வருகைக்கு பின்னர் ஆங்கிலம் இந்தியாவின் ஆட்சி மொழியாக்கப்பட்டது ஐரோப்பியர்கள் அடுத்து திருக்குறள் திருவாசகம் போன்ற ஒப்பற்ற தமிழ் நூல்கள் டேஷ் மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டன ஆங்கில மொழியில் திருக்குறள் திருவாசகம் போன்ற ஒப்பற்ற தமிழ் நூல்கள் ஆங்கில மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டன அடுத்து லிட்டன் பிரபு எழுதிய நூலின் பெயர் என்ன த சீக்ரெட் வே 
லிட்டன் பிரபு எழுதிய நூலின் பெயர் என்ன த சீக்ரெட் வே அடுத்து லிட்டன் பிரபு எழுதிய த சீக்ரெட் வே என்ற நூலை தமிழில் இரகசிய வழி என்ற பெயரில் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் என்பவர் மொழிபெயர்த்துள்ளார் லிட்டன் பிரபு எழுதிய த சீக்ரெட் வே என்ற நூலை தமிழில் இரகசிய வழி என்ற பெயரில் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் என்பவர் மொழிபெயர்த்துள்ளார் அடுத்து யாருடைய தத்துவங்கள் மேலை நாட்டு மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பான மொழிபெயர்ப்பானது ராஜாராம் மோகன் ராய் மற்றும் சுவாமி விவேகானந்தர் யாருடைய தத்துவங்கள் மேலை நாட்டு மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பானது ராஜாராம் மோகன் ராய் மற்றும் சுவாமி விவேகானந்தர் அடுத்து ராஷ்டிரகூடர்கள் காலத்தில் கன்னட மொழியில் எழுதப்பட்ட நூல் எது கவிராஜ மார்க்கம் ராஷ்டிரகூடர்கள் காலத்தில் கன்னட மொழியில் எழுதப்பட்ட நூல் எது கவிராஜ மார்க்கம் அடுத்து விஜயர் நகர பேரரசு காலத்தில் தெலுங்கு மொழியில் எழுதப்பட்ட நூல் எது ஆமுக்தா மால்யதா ஆமுக்தா மால்யதா விஜயநகர பேரரசு காலத்தில் தெலுங்கு மொழியில் எழுதப்பட்ட நூல் எது ஆமுக்தா மால்யதா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ வெரி மச் நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக நம்மளோட வீடியோவை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் புதுசாக போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட பார்ட் ஒன் வீடியோவை டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ வெரி மச்